பௌர்ணமி சந்திரனின் பார்வை குருவின் பார்வை இவற்றில் எது வலிமையானது மற்றும் வித்தியாசங்கள் என்ன விளக்குங்கள் குருஜி நிச்சயமாக சந்தேகமே இல்லாமல் பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வை தான் மிகப்பெரிய விசேஷம் ஏன்னா குருவின் ஒலி நேரடியாகவோ இதாகவோ நம்ம கிட்ட வந்து அடையிறது இல்லை குரு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கிரகம் சந்திரன் வந்து மிக மிக சிறிய கிரகம் மிக மிக சிறிய துணைக்கோள் ஆனாலும் இந்த சந்திரன் நமக்கு அருகில் இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் நம்முடைய நம்மை வந்து நம்முடைய பூமியை நம்முடைய உள்ளத்தை மனதை ஆளுகின்ற கிரகம் நம்முடைய பூமியை இரவில் பகலாக்குகின்ற கிரகம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த காலத்தில் காடுகளில் ப பயணம் போகிறவங்க அந்த காலத்துலலாம் காடு தானே ரோடெல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்தில் பயணம் போகிறவர்கள் எல்லோருமே பௌர்ணமியை ஒட்டி தான் பவ பயணம் போவாங்க ஏன்னா ராத்திரில் நடக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக சரி ஜெயலலிதா அம்மையார் இருக்கிறார் இந்த ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து ஏன் ஜெயலலிதாவாக இருந்தார் ஒரு பத்து கோடி மக்களுக்கு ஒரே ஒரு தலைவி தான் அந்த பத்து கோடி மக்கள்ல அஞ்சு கோடி மக்கள் பெண்கள் அந்த அஞ்சு கோடி பெண்களுக்கு இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய மேன்மை அந்த பெண்மணிக்கு மட்டும் எப்படி இருந்தது அவர் மாசி மகத்தன்று பௌர்ணமி தினத்தன்று பிறந்தார் நிறை பௌர்ணமி என்று பிறந்தார் அந்த நிறை பௌர்ணமி சந்திரனை தனுசுகள் இருக்கின்ற அதாவது மூல திரிகோண வீட்டில் இருக்கின்ற குரு பார்த்தார் அப்ப பாருங்க அதிக சுபத்துவம் அதிக ஒளித்தன்மை அதிக அமைப்பு சூரியன் சூரியனுக்கு நேர இருக்கின்ற பௌர்ணமி நிலைமை அதிகாரம் தருகின்ற செவ்வாய் அங்கே அதிநட்பு வீட்டில் சுபத்துவம் அந்த அதிநட்பு வீடு அப்படின்றது வந்துருது சூரியனுடைய வீட்டிலேயே மகம் நட்சத்திரத்தில் பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கிறார் சாரம் என்பது ஒரு கிரகம் நின்ற நட்சத்திரத்தை சொல்றது அதாவது ஒரு எல்லா கிரகங்களும் ஏதேனும் ஒரு நட்சத்திரத்தில் தான் நிற்கணும் ஒரு பனிரெண்டு வீடு ஒன்பது கிரகம் இருபத்தேழு நட்சத்திரம் இந்த பனிரெண்டு வீடுகளும் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கப்படுகின்றன அந்த இருபத்தேழு நட்சத்திரத்துக்கு பிரி பிரித்து கொடுக்கப்படும் போது சமமற்ற ஒரு ஒன்பது 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 பங்கா பிரித்து கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த ஒன்பது ஒன்பது பனிரெண்டு ராசிகளுக்குள்ள இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் அடங்கும் இந்த இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் அடங்கிய அந்த பிரதேசத்துக்குள்ள தான் ஒன்பது கிரகங்கள் மேலே அமர அமர முடியும் அதாவது வானத்தை பாருங்க மிட் நைட்ல அல்லது ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைஞ்ச மொட்டை மாடியிலையோ இல்லை கிராமங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப இது இந்த இது இந்த இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிலாம் பார்த்து தான் வந்து அந்த காலத்திலையும் வானவியல் ரீதியாக கிரகங்களை உணர்ந்தார்கள் இந்த காலத்திலேயே ஒரு ஜோதிடனாகணும் ஜோதிட ஆர்வம் வந்துட்டாலே வானத்தை பார்க்க தெரிஞ்சிருக்கணும் இரவுல கார்த்திக் குமார் நீங்க கேட்கிற கேள்வி ஒரே டிகிரியில் சூரியன் சுக்கரன் கேது இணைந்தால் சுக்கரனை சூரியன் அஸ்தங்கம் செய்வாரா அல்லது சூரியன் சுக்கரனை கேது கிரகணம் செய்வாரா இதை நம்ம ஒரு சுருக்கமாக கூட சொல்லிடலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு குட்டி பாம்பு இருக்குன்னு வைங்க ஒரு தவளை போய்கிட்டே இருக்கு அந்த தவளை போய்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு குட்டி பாம்பு பின்னாடி போகுது அந்த குட்டி பாம்பு பின்னாடி போய் தவளையை வந்து அப்படியே முழுங்குது இப்போ அந்த தவளையை முழுங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி வந்து ஒரு மலை பாம்பு வருது அந்த மலை பாம்பு வந்து இந்த பாம்பு வேவே முழுங்குது இதுதாங்க கதை இதுதான் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அதாவது சூரியனை சுக்கரன் அஸ்தமனம் பண்ணுவாரா அல்லது சூரியன் சுக்கரனை கேது கிரகணம் பண்ணுவாரா ரெண்டு ஒளிகள் இருளுக்குள் மாட்டும் போது ஒளி தான் கெட்டு போகும் அதான் உண்மை தவளையை வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் இது பண்ணுது தவளைய அந்த பாம்பை பெரிய மலைப்பாம்பு பிடிச்சிக்குது இதுதான் கணக்கு அப்போ இந்த அமைப்பில் வந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு கேது தான் பெரியவர்